gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Boa tarde, turminha da alegria. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, como foi ontem com a dona Filomena? <risos> então, vocês viram que no livro de matemática de ontem, a Pro trouxe um poema. Sim, um poema. Turminha, antes da Pro começar a atividade de hoje, a Pro quer relembrar o que um poema traz, né? Além de uma historinha que tem por, por trás, no caso da Filomena, que tá contando algo que acontece com ela, um poema, normalmente, ele possui rimas. Então, se você não prestou atenção que nesse poema da Filomena tinha rimas, volta lá e dá uma olhadinha para ver aonde você acha as rimas que ele tem. Bom, depois que você viu que o poema tem rimas, existem vários tipos de poemas. Mas um poema, ele é composto por versinhos. Pro, mas o que é versinhos? Versinhos são aquelas pequenas frases, que elas ficam juntinhas, formando uma estrofe. Assim, a gente tem um poema. Eles podem ser com rimas ou sem rimas. Então, turminha, a Pro explicou um pouquinho para vocês o que, que forma um poema. A Pro vai trazer durante essas semanas e alguns dias alguns poemas que ela vai contar para vocês. Para vocês estarem se habituando com essa leitura um pouco diferente das fábulas e das outras histórias que a gente já ouviu. Bom, mas chega de conversa e vamos para a atividade de hoje. Hoje tem artes na nossa atividade. É uma atividade bem bacana que a gente vai utilizar a lixa. Sim, a lixa. Lembra quando a gente utilizava para fazer desenhos com giz? Então, hoje a gente vai usar ela. Então, vamos lá para essa atividade? Então, olha lá, turminha. Hoje é dia 14 de julho, tá? Hoje é dia 14 de julho e é que dia da semana? Hum, vocês conseguem lembrar que dia da semana é hoje? Ontem foi segunda, que foi o primeiro dia da semana de aula, porque o primeiro dia da semana foi domingo. Então, depois da segunda vem a... Isso, terça-feira. Então, hoje é terça-feira, dia 14 de julho. Então, a gente vai pegar essa folhinha aqui, tá bom? No nosso saquinho. E a gente tem atividades do dia 14 de julho. Nós temos, primeiramente, o livro de matemática, que é a página 71 e 72. A Pro vai explicar para vocês como que a gente vai fazer essa página. Mas a Pro também já vai deixar explicado a atividade de artes, tá bom? Então, a atividade de artes hoje é um desenho na lixa, com giz de cera. Aí, é a fábula que você mais gostou. Então, você pode escolher, por exemplo, a Pro citou duas aqui, que é a cigarra e a formiga, ou o leão e o ratinho, que foi uma das histórias que a Pro contou. Mas, se você gostou das fábulas contadas pela Pro e não as que estavam escritas, e quiser também retratar elas, desenhar elas, você pode escolher uma. Então, para essa atividade de artes, o que você vai precisar? Projetar com o material dela aqui, ó. A lixa que a Pro deixou para vocês. Um saquinho que a Pro deixou com giz de cera. Se você tiver giz de cera, pode usar os que você tem também. A Pro, como não sabia se todo mundo tinha, separou lá na escola giz de cera para todo mundo, tá bom? Então, tem giz de cera para vocês pintarem na lixa, desenharem. E a Pro também deixou alguns palitinhos. Caso vocês queiram fazer casinha, né? Ou árvore, alguma coisa que vocês queiram fazer com esses palitos. Certo? Uma cerca, vocês podem cortar e montar do jeitinho que vocês quiserem. E também dá pra pintar o palito, tá bom? E aí, vocês fazem o seu desenho na lixa. Pode ser na horizontal ou na vertical. Vocês que escolhem, tá bom, turminha? E quando terminar de fazer esse desenho, tira uma fotinha junto com você do ladinho pra prover, tá bom? A sua obra de arte. Terminando, então... <risos> O desenho de arte, <risos> perdão, a gente vai ter o livro de matemática. Então, o livro de matemática a gente vai abrir na página 71 e na página 72. Eu já tem a folhinha aqui embaixo para mostrar para vocês. Opa, eu pegou a página, a folha errada. A página 71, olha como a gente faz o 70. 70 é o 7 e o 1. Tá bom? Então, na página 71, que 
que é essa daqui, a gente vai abrir e vai ver o que que tá falando aqui pra gente fazer essa atividade. Então, a Prô vai pegar o lápis dela aqui pra gente fazer, tá? Então, vamos lá, ó. Vamos ler A4 junto com a Prô, ok? Então, vou pegar aqui meu lápis pra gente ler. Então, olha lá. Clarinha tem cédula de cinco reais, que ganhou dos avós. Ela economiza para um dia comprar alguma coisa de que precise. E aí, ó, a Clarinha economiza dinheiro. E vocês, economizam dinheiro? A Clarinha economiza. Vamos ver o que, que ela tem, ó. Observe como ela conta quanto dinheiro tem. Então, aqui na mesa, ela tem algumas notas. São notas do quê? Qual o valor desse dinheiro? Isso, cinco reais. E olha como ela conta. Cinco, dez, quinze, vinte. Olha lá, ó, ela contando. Vamos continuar a leitura. A contagem segue um padrão. Cinco para a primeira cédula, dez para a segunda... 15 para a terceira, e assim por diante, sempre acrescentando 5. Então, ela conta de 5 em 5. Então, ela faz 5, 10, 15, 20. E aqui, a gente vai continuar a sequência. Então, a gente tem, ó, 5, 10, 15. Quem que é o próximo? Se eu não souber, eu posso também contar pelo dedo. Caso eu não, não lembrar de cabeça. Então, 15 mais 5 vai dar quanto? Aí, eu coloco. E aí, o valor daqui é mais 5, tá bom? Eu posso ir contando os números no meu dedo, que eu vou conseguir também responder essa pergunta aqui, que é bem legal. Pra mim saber quantas notinhas a Clarinha vai ter. Agora, aqui embaixo, a gente vai ver outra questão. Vamos ler, então? 5. Agora... Clarinha está colorindo um trenzinho que desenhou na aula de artes. Ela segue este padrão. Lápis vermelho para colorir os vagões de números 1, 3 e 5. E assim por diante. Lápis azul para colorir os vagões de números 2, 4 e 6. E assim por diante. Então, olha aqui. Aqui embaixo a gente tem o vagão da Clarinha. Olha... Ela fez um padrão de cor, ó. Se a gente for prestar atenção, qual que é o padrão de cor? O que que vem e depois vem o outro? Ah, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, né? Então, a partir disso, a gente consegue responder as outras perguntas. Ah, fala assim, ó. Mantendo o padrão, pinte os vagões de número 7 e 8. Então, ainda falta o 7 e 8 para pintar. E aí... Você consegue pintar continuando o padrão que a Clarinha tá fazendo? Isso, então, faça pra Pro, tá bom? Aí, você vai pintar o vagão 7 e o 8. Aí, a gente vai poder ir pra B. <risos> Vamos ler a B. O trem tem 20 vagões. Então, olha lá, turminha, esse trem já é diferente, ó. Ele fala que o trem tem 20 vagões. Então, a gente vai completar a sequência com os números dos vagões que a clarinha vai colorir de vermelho. Então, aqui a gente vai completar só o que é de vermelho. Então, ó, o 1 já tem, o 3 também já, o 5 também. E agora, qual que é o próximo que é vermelho? Isso, é o 8, é o 8 será? Não, é o 7. Aí, quem será que é depois do 7 que eu vou colocar aqui? Que é pintado do vagão de vermelho. Você pensa aí um pouquinho e aí você vai continuar escrevendo, tá bom? A sequência. Aí, depois, aqui fala assim, ó. Qual será a cor do vagão de número 18? E aí, eu vou ter que descobrir qual que é a cor do vagão número 18. E eu vou colocar aqui pra pro se é azul ou se é vermelho, ok? Aí, eu vou ter terminado a página 71 e vou poder ir... Para a página 72. Para fazer o 72, eu uso o 7 e o 2. Então, lá na página 62, a gente vai começar aqui no exercício 6. Que fala assim, ó. Faltam dois meses na sequência dos meses do ano complete. Então, aqui a gente tem janeiro, fevereiro, março 
E aí, tá faltando alguém aqui. Quem será que é? Hum, vamos lembrar daquela musiquinha que a Pro ensinou sobre os meses? E aí, vocês vão conseguir preencher. Ou se quiser olhar em um calendário, vocês vão ver qual que é o mês daqui. Mas é importante saber o nome deste mês e escrever ele, ok? E também os outros. E depois de, desse mês, qual mês que vem? Ah, vamos ler. Então, tem que ler, tá bom? Os meses. Vai juntando a letrinha para ler. Maio, junho, né? E vai lendo até descobrir qual será que tá faltando aqui. Então, vai juntando as letrinhas, turminha, que vocês vão conseguir ler todos os meses, tá bom? Aí, quando eu terminar a seis, eu vou para a sete. A sete, olha lá o que tá falando aqui. Complete as sequências. Então, a, dê um número para a seguinte... Para o seguinte, acrescente 3. Então, aqui, ó, tem 13, né? O primeiro quadradinho meu é um 13. Ó, deixa eu focar. Tem um 13. E eu acrescentei mais 3. Então, 13 na cabeça. 13, 14, 15, 16. Então, eu tenho 16 aqui. Aí, eu pus 16 na cabeça e contei mais 3. 16, 17, 18... Isso, 19, o meu 19 tá aqui. 19 na cabeça e contém mais 3. Cheguei ao número 22. E agora, eu vou ter que completar. 22 na cabeça mais 3. Quanto que será que vai dar? E aí, eu vou colocar a resposta aqui e depois eu vou acrescentar mais 3. Então, aqui em cima, turminha, tá pulando de 3 em 3, tá? Nessa aqui de baixo... Também tá pulando de 3 em 3, só que aqui começou no 20, depois foi pro 23, 26, e quem será que é agora? Eu vou ter que acrescentar mais 3 para descobrir. Aí, eu vou para a próxima, que é a minha C, que fala assim, ó, agora descubra quanto aumenta de número para o seguinte. Então, pera lá, agora não tá me falando quanto que eu vou ter que acrescentar, eu vou ter que descobrir... Então, olha lá, do 40 foi para o 42. Eu posso contar no dedo para descobrir quantas vezes aumentou aqui, ó. Do 42 foi para o 44. Então, eu posso colocar 40 na cabeça e tentar chegar no número 42 para ver quantos que eu aumentei. E aí, eu vou ter que completar o que está faltando, ok? Aí, eu vou poder ir para D, tá? A D, turminha, ela fala assim, ó. Esta última é um desafio. Hum, a turminha da alegria gosta de desafio, hein? Eu sei que vocês conseguem. Os números vão diminuindo sempre a mesma quantidade. Então, olha lá. Em vez de aumentar, a turminha, tá diminuindo. Então, do 32 foi pro 28. O que será que aconteceu? Quanto será que diminuiu? Eu posso contar assim, ó. Eu vou colocar 32 na cabeça e, em vez de aumentar, eu vou tirar. Então, depois, antes do 32, seria o 31, depois o 30, depois o 29 e depois o 28. Quanto será que a Pro contou para trás? Aí, você vai ter que descobrir, porque a Pro não mostrou os dedinhos para vocês. E aí, vocês vão descobrindo e vai completar o que falta, tá? Já na número 8... São vocês que vão inventar uma, uma sequência. Só que aí, vocês têm que fazer um padrão, tá? Então, nessa daqui, vocês vão inventar uma sequência, mas essa sequência tem que ter padrão, tá bom? Vocês fazem do jeitinho que vocês quiserem, mas tem que ter um padrão. Ou vai pular não sei quantos números, ou vai tirar não sei quantos números. Vocês que decidem por onde vocês vão começar, tá bom, turminha? E aí, vocês vão ter terminado a página 72 também. E aí, vai ter a 72, a 71 e, né, a arte, se você não fez ainda, para você fazer. E depois, mandar uma fotinha para Pro. E é isso. E aí, turminha, gostaram de desenhar na lixa? Se você gostou, já terminou o seu desenho ou ainda vai terminar, você depois... Tira uma foto para mim segurando, tá bom? Que eu quero ver essa obra de arte que vocês fizeram contando alguma fábula para Pro. Ah, e qualquer dúvida se surgiu sobre o livro de matemática ou outra atividade, é só chamar a Pro. Então, um beijão para vocês e até amanhã!
Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você.